இந்த அழகான காலை பொழுதுல நேரம் நல்ல நேரம் நிகழ்ச்சி மூலியமா உங்களை சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி ஒவ்வொரு நாளுமே இந்த காலை பொழுதுல கால் பண்ணி ஆன்மீகம் சார்ந்த கேள்விகள் மட்டும் இல்லாம குலதெய்வம் மற்றும் ஆன்மாக்கள் குறித்த கேள்விகளுமே நீங்க கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு இருக்கீங்க அந்த வகையில இன்னைக்கு நீங்க கால் பண்ணக்கூடிய எல்லா கேள்விகளுக்கும் பதில் அளிக்கிறதுக்காக பத்திரிகையாளர் எழுத்தாளர் திரைப்பட இயக்குனர் மற்றும் மறைப்பொருள் ஆராய்ச்சியாளர் திரு ஏ பி முகன் அவர்கள் நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்காரு அவர் ஃபர்ஸ்ட் வெல்கம் பண்ணலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் ஒவ்வொரு வாரமும் ஒரு ஆன்மீகம் சார்ந்த கேள்வியை பற்றி தெளிவான விளக்கம் கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க அந்த வகையில் வந்துட்டு நீங்கள் போன ஜென்ம போன எபிசோடில் வந்துட்டு பூர்வ ஜென்மத்தை பற்றி பல விஷயங்கள் எங்கள் கிட்டே பகிர்ந்துருந்தீங்க அந்த வகையில் இப்போ வந்துட்டு பல பேர் தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய விஷயம் வந்துட்டு என்னோட ஜாதக ரீதியாக எனக்கு வந்துட்டு நல்ல கார் வசதியாக வார வாழ முடியுமா வீடு வாங்க முடியுமா எந்த விதமான தடங்களும் இல்லாத வாழ்க்கை வாழ முடியுமான்ற தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பல ஆர்வம் இருக்குது ஸோ ஜாதகத்தை வச்சு தெளிவாக கணிக்க முடியுமா சார் அதுக்கு முன்னாடி நேரில் அனைவருக்கும் தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள் கூறிக்கொள்கிறேன் ஏன்னா இந்த தீபாவளிங்கிறது ரொம்ப மக்கள் மத்தியில் ரொம்ப விசேஷமான ஒரு விழா அந்த விழா வந்து அடிப்படையாகவே நீங்கள் ஆரம்பத்தில் சொன்னது மாதிரி அந்த முன்னோர்கள் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த நம்ம பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் ஸோ இந்த முன்னோர் தீபாவளிங்கிறது இதுக்காக முன்னோர்களுக்காக கொண்டாடக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் இப்போ நரகசுரனுங்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து இறந்த ஒரு ஆன்மா அந்த ஆன்மாவை சாந்திப்படுத்தல் நிகழ்ச்சிக்காக தான் நம்ம வந்து இந்த தீபாவளியே கொண்டாடுறோம் ஆக இந்த வருடம் என்னுடைய சப்ஜெக்டுக்கு ஏற்ற அந்த ஒரு தீபாவளி திருநாள் வர்றதுனால உங்களுடைய ஒவ்வொரு வீட்டில் உள்ள ஆன்மாக்கள் மற்றும் முன்னோர்களுடைய ஆன்மாக்கள் சாந்தி அடைய இந்த நிகழ்ச்சி மூலம் நான் உங்களுடைய வந்து இறைவனுடைய வேண்டி பிரார்த்திக்கிறேன் இப்போ நீங்கள் கேட்ட கேள்விங்கிறது ஒரு நல்ல கேள்வி தான் பொதுவாக வந்து இப்போ வந்து இந்த பூர்வ ஜென்மம் அப்படிங்கிறது வந்து நேற்று போன எபிசோடில் வந்து நான் சொல்லியிருந்தேன் அதாவது அந்த ஒன்று அஞ்சு ஒம்பது அதில் வந்து அஞ்சாம் இடங்கிறது வந்து பூர்வ புண்ணியம் அது வந்து பூர்வ புண்ணிய ஸ்தானாதிபதி கெட்டு போச்சுன்னா என்னென்ன வரும் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம சொல்லியிருந்தோம் பூர்வ புண்ணிங்கிறது எப்படி ஏற்படுதுங்கிறது நிறைய பேருக்கு தெரியாமல் இருந்தது அந்த ஏற்படுற விஷயம் என்னென்னா நம்ம எப்படி போன ஜென்மத்தில் அப்படிங்கிறது இல்லைன்னா அப்போ நம்ம வந்து கர்மாவின் அடிப்படையில் நம்ம முன்வெனின் அடிப்படையில் வரக்கூடிய நன்மை தீர்மையினுடைய அளவுகள் தான் அஞ்சாம் இடம் நம்ம சொல்லியிருந்தோம் இப்போ அதை ஒட்டி ஒரு மனிதன் வந்து சுகம் அடையணும்னா அப்படியே ஒரு இருக்குது இப்போ நம்ம பொதுவாகவே சுகம் அடையணும் அப்படின்னா அது தாய் சுகம் நம்ம வீடு வண்டி வாகனங்கள் வாங்கி ஒரு சுகமான வாழ்க்கை வர்றது தேக ஆரோக்கியமாக வாழ்கிறது அப்படிங்கிற எல்லாத்துக்கும் சுகம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த அதனால தான் அந்த சுகஸ்தானம் அப்படின்னு வந்து ஜாதகத்தில் இருக்குது இப்போ நீங்கள் கேட்ட ஜாதக அடிப்படை எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறேன்னா ஜாதக அடிப்படையில் தெரிஞ்சுக்கிறது அந்த நான்காம் இடம் நான்காம் இடம் அடுத்தது வந்து பதினொன்றாம் இடம் அதில் மெயினாக வந்து நான்காம் இடம் தான் நம்ம வந்து பார்க்கணும் அந்த பார்க்கக்கூடிய இடத்துல நாளுக்குடைய அந்த ஸ்தானாதிபதி லக்னத்திலேருந்து எண்ணுகிற பொழுது நாலாம் இடம் என்கிற அந்த இடத்தை வச்சு தான் நம்ம வந்து பார்க்கணும் ஒரு மனிதன் வந்து கார் வாங் கார் வாங்குகிற ஆசை எல்லாருக்கும் இருக்குது வீடு வாங்குகிற ஆசை எல்லாருக்கும் இருக்குது சுகமாக வாழணுங்கிற ஆசை எல்லாருக்கும் இருக்குது ஆனால் எத்தனை பேர் அதை அடைஞ்சிடுறாங்க கார் வாங்குறவங்களுக்கு வீடு கிடைக்க மாட்டேங்குது வீடு வாங்கி இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து அந்த சுகஸ்தானம் என்கிற திருமண சுகமோ அந்த திருமணம் சுகம் சார்ந்த வகையிலையோ புத்திர சுகமோ எந்த சுகமும் வந்து அனுபவிக்க முடியுமா கஷ்டப்படுறாங்க அப்போ இதுக்கெல்லாம் எதை வச்சு அளவிடுறது அப்படின்னா நான்காம் இடம் தான் அந்த நான்காம் இடத்துடைய அதிபதியுடைய அந்த பிளானட்டை வச்சு தான் நம்ம சொல்லணும் அது ஆட்சி பெற்றிருக்கா உச்சம் பெற்றிருக்கா அது வந்து நீச்சம் பெற்றிருக்கா இல்லை வேறு கிரகங்களுடைய பார்வையில் வந்து கெட்டு போயிருக்கா அந்த நான்கு கூடிய வந்து மூணு ஆறு எட்டு பன்னெண்டில் வந்து மறைஞ்சிருக்கா அப்படி பல ஒரு வழிகளில் பார்த்து தான் அந்த ஸ்தானம் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்குதா இவர் இந்த சுகத்தை அனுபவிப்பாரா ஸோ இந்த சுகத்தை அனுபவதற்குரிய அந்த பூர்வ பண்ணி பெற்றிருக்காரா அப்படின்னு முதல்ல பார்க்கணும் அப்போது இந்த சுகம் அடைங்கிறத அடையிறதுக்கான முதல் வழி வந்து நம்ம நான்காம் இடம் பார்க்கணும் அந்த நான்காம் இடம் பார்த்துட்டு அந்த சுகத்தை அனுபவிக்கக்கூடிய பூர்வ பண்ணி பெற்றான் ஐந்தாம் இடம் பார்க்கணும் இந்த ரெண்டுமே அனலைஸ் பண்ணி பார்த்துட்டான்னா அந்த ஜாதகர் வந்து எதிர்காலத்தில் எப்படி இருக்க போகிறாருங்கிறத முன்கூட்டியே ஒரு தெரிவிக்கிற ஒரு ரகசிய குறிப்பு தான் ஜாதகம் ஓகே சார் நிகழ்ச்சியோட ஃபர்ஸ்ட் கால இணைப்பில் இருக்காங்க உங்கள் கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ மேடம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்க சார் உங்கள் பேர் என்ன என்னோட பேர் ஹரி மேடம் இப்போ யாருக்காக எனக்காக ஓகே ஹரி உங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த் என்ன ஹரி டுவெண்ட்டி செவன் சொல்லலாம் மாதம் ஜீரோ ஒன் ஓகே
கோவப்படாமல் வரும்போதுமலைக்குறும்போதுங்க இது ஒரு அறிவியல் பூர்வமான ஒரு சப்ஜெக்ட் தான் நம்ம பேசுகிறது அதனால் உங்கள் எதிர்காலம் எப்படி இருக்குங்கிறது சின்ன உங்கள் ஜாதகத்தை வச்சு நான் சொல்கிறேன் அது உங்கள் வாழ்க்கைக்கு ரொம்ப சிறப்பாக இருக்குங்க ரொம்ப நன்றி 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 சார் கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க உங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சார் சொல்லுங்க உங்கள் பேர் என்ன இங்கிறது கூப்பிடுறீங்க வணக்கம் மேடம் நான் திருச்சியிலேருந்து பேசுகிறேன் என் பேர் சிவகரிஷ் நான் ஓகே சார் இப்போ யாருக்காக சார் கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க எனக்காக மேடம் உங்கள் டேட் ஆஃப் பர்த் என்ன சார் அடையணும் ஜாதக ரீதியா ஆனா நீங்க அந்த சக்சஸ் கரெக்டா நீ அடையறீங்களான்னு தெரியல எனக்கு இல்ல சார் பண்ணல ஆமா அந்த 2000ல இருந்து அப்படியே 2000ல இருந்து இந்த 12 18 ವರ್ಷமா அப்படியே கொஞ்சம் அப் டவுன் அப் டவுனா போயிட்டு இருக்கு ஆமா சார் ஒரு ஸ்டடியா உங்களுக்கு ஒரு இது அமையல கண்டிப்பா ஆமா அதுக்கு என்ன காரணம்னா அது உங்க நீங்களும் ஒரு காரணம் ஜாதகமும் ஒரு காரணம் ஆ சரிங்க அது நீங்களே என்ன காரணம்னா பொதுவாவே ஒரு ஒரு குழப்ப சந்தன உங்களுக்கு நிறைய இருக்கு ஆமா சார் இந்த பக்கம் போகிறதா இந்த பக்கம் போகிறதான்னா நீங்களே ஒரு ஸ்ட்ராங்காக ஒரு முடிவு எடுக்க மாட்டேங்கிறீங்களே என்னங்க ரெண்டாயிரத்தி ஏழுலாம் எடுக்காம விட்டுட்டேன் எடுக்காம விட்டீங்க ஆமாம் சார் ஆமாம் ஏன்னா அடிக்கடி உங்களுக்கு வந்து சக்ஸஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கு அந்த சக்ஸஸ் எதுக்குள்ளே போய் உங்களை லைஃப்பை வந்து அதை ஸ்ட்ராங்காக உட்காந்து அதுலேருந்து உங்களுக்கு வெற்றி பெறதுக்கு பாருங்கிறத ஒரு தயக்கம் வந்துடுது இது தொடர்ச்சியா வந்துட்டு இருக்கு கிட்டத்தட்ட வயது நிறைய ஆயிடுச்சு இல்லையா சோ இப்போ இத்தனை வயசு வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து போராடிங்கனா நாற்பத்தி ரெண்டு வயசு வரைக்கும் நீங்க வந்து ஏதோ அப்படியே ஊட்டி விட்டு ஓடிக்கிட்டு இருக்கீங்க நல்ல திறமசாலி நீங்க ஆமா நல்ல திறமசாலி ஆனா வந்து ஒரு பயம் தேவையில்லாத வந்துருதே உங்களுக்கு இப்ப இந்த பயத்தை போக்குறதுக்கான ஒரே வழி ஏன்டதா இருக்கு ஹலோ ஏன்னா இப்போ நோயை தெரிஞ்சு தான் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குற மாதிரி உங்க யார் என்னங்கிறத நான் உங்க முகம் பார்க்காமே நான் சொல்றேன் அப்ப இந்த பிளானட் வந்து உங்க ஜாதகத்துல கெட்டு போச்சு இந்த காஸ்மிக் எனர்ஜி உங்க உடம்புல கிடைக்கல அது கிடைக்காத பொழுது அந்த காஸ்மிக் எனர்ஜி உங்க உடம்புல எவ்வளவு தூரம் அதிகரிக்கணுமோ அதிகரிச்சுட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த மைண்ட் வந்து அப்படியே ஒரு ஸ்ட்ராங் ஆயிடும் நீங்க அதுக்கப்புறம் எது போன்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை சக்சஸ் லைன் நோக்கி அது இழுத்துட்டு போகும் ஓகே நன்றி நேரம் குறைவா இருக்கு அதனால விரிவா சொல்ல முடியல எங்க எந்த ஊர்ல இருக்கேன் அப்ப வந்து திருச்சி நான் வரும்போது என்ன வந்து நீங்க உங்க ஜாதகம் எடுத்துட்டு வாங்க உங்களுக்குரிய அந்த ஒரு வெற்றி அடையறதுக்கு என்னால என்ன உதவி செய்யுமோ அதை நான் செய்யறேன் நிகழ்ச்சியோட தொடக்கத்தில் வந்துட்டு தீபாவளின்றது வந்துட்டு முன்னோர்களை சாந்தப்படுத்தக்கூடிய ஒரு நிகழ்ச்சி அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க பட் இப்போ இருக்க காலகட்டத்தில் தீபாவளின்னு எடுத்துக்கிட்டா பட்டாசு வெடிக்கிறதும் புது துணி உடுத்துறதும் அது மட்டும் தான் இப்போ இருக்க ஜென்ரேஷனுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு ஸோ முன்னோர்களுக்கு எந்த வகையில் சார் படையல் போடணும் இந்த தீபாவளியில் அதான் இப்போது அந்த முன்னோர்கள் அப்படிங்கிற விஷயத்தை பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து வீட்டுக்குள்ளேயே செஞ்சுக்கிறாங்க இப்போ வந்து மிகப்பெரிய ஒரு தவறான செயல் வந்து மிக நீண்ட காலமாக வந்துகிட்டு இருக்கு அப்போ நீண்ட காலமாக வர்றதுங்கிறது என்னென்னா முன்னோர்கள் படையல் போடுறதுங்கிறதோ அவங்களுக்கு திதி கொடுக்குறதுங்கிறதோ எல்லாமே வந்து வீட்டுக்குள்ளே போயிடுறாங்க ஆனால் உண்மையாகவே ஐதீகமாக பார்த்திங்கன்னா வீட்டுக்குள்ளேயே போடக்கூடாது தெய்வ வழிபாடு வீட்டுக்குள்ளேயும் இறந்த ஆன்மாக்களுடைய வழிபாடு வந்து வெளியில் தான் நம்ம முன்னோர்கள் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க அப்போ வந்து அதனால தான் கடற்கரையிலேயோ ஆறு ஏரி குளங்கள் மரத்து அடியில் வந்து நீர்நிலைகள் வைக்கிற போது தான் நம்ம வந்து கொடுத்த ஒரு பழக்கம் ஆகிடுச்சு அந்த காலத்தில் அது மாதிரி கொடுக்குறதுக்கு நீர்நிலைகள் நிறையா இருந்தது அதனால் இப்போ கொடுத்தாங்க இப்போ நீர்நிலைகள் இல்லாதங்கிறதுனால வீட்டுக்குள்ளே கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பழக்கம் வந்துருச்சு அது வந்து நீர்நிலை இல்லாதனால வந்து வீட்டுக்குள்ளே பண்ணுறங்கிறத வந்து நம்மளாக ஏற்படுத்திக்கிட்ட ஒன்று தானே ஒழிய ஆனால் முறைப்படி வந்து ஐதீகமாக பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஆன்மாக்கள் வெளியில் போயிடுச்சுன்னா வெளியில் தானே கொடுக்கணும் ஒரு ஆன்மா இருக்குன்னா இறந்தவங்கன்னா முன்னோர்கள்னா சொற்கலோகம் அடைஞ்சிட்டாங்க சிவலோக பதிவு அடைஞ்சிட்டாங்கன
அந்த சிவலோக பதவியும் சொர்க்கலோக பதவியும் எங்கே இருக்குது ஆகாயத்தில் தான் இருக்குது அப்போ ஆகாய மார்க்கத்தில் தானே ஒரு ஆன்மா போய் ஆகணும் அந்த ஆன்மா வீட்டுக்குள்ளே வச்சு பூஜை பண்ணுறது அந்த வீட்டுக்குள்ளே வந்து சூடங்க அமைக்கிறது தெய்வத்துக்கு இணையான ஒரு விஷயம் பண்ணுறதுங்கிறது வந்து அது வெற்றியை கொடுக்காது அதனால் வரக்கூடிய இந்த தீபாவளியில் வந்து நிறைய முன்னோர்களுக்கு வந்து முத நாள் படைக்கிறதுங்கிறது வந்து ஒரு ஐதீகம் அது மாதிரி ஒவ்வொரு விழாக்கள்லேயும் முன்னாடி வந்து நம்ம படைப்போம் முன்னோர்கள் நினைவு வந்து செய்வோம் அந்த முன்னோர்கள் நினைவு செய்கிறங்கிறது நீங்கள் இந்த தீபாவளியிலேருந்து நிறைய பேர் முயற்சி எடுங்க ஏன்னா வீட்டுக்குள்ளே வந்து தெய்வத்தை மட்டும்தான் நீங்கள் வணங்கணும் வீட்டை விட்டு வெளியே போனால் ஆகாய மார்க்கத்துக்கு போனால் அருவமாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஆன்மா வந்து வீட்டுக்குள்ளே வச்சு பூஜை பண்ணோம்னா அவங்களோட வைப்ரேஷன் வந்து ஜாஸ்தியாகிடும் அவங்களோட வைப்ரேஷன் ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சா நம்ம வீட்டில் இருக்கிற முன்னோர்கள் நமக்கு கெடுதி பண்ண போகிறது கிடையாது ஆனால் நம்ம முன்னோர்களுடைய தொடர்புடையவர்கள் வெளியில் இருக்கக்கூடியவர்கள் அந்த அருவமாக இருக்கக்கூடிய வேறு விதமான ஆன்மாக்கள்லாம் உள்ளே வரக்கூடிய சூழல் உருவாகும் அப்படி உள்ள ஒரு சூழல் உருவாயிடுச்சுன்னா நமக்கான வெற்றி வந்து தடைபட்டு போகும் ஆக ஒரு ஆன்மா வந்து நீங்கள் வந்து சாந்தி உதாரணத்துக்கு நான் சொல்கிறேன்னா நம்ம வீட்டு நாய் இருக்கு வச்சிங்க அதுக்கு என்ன செய்வோம் உணவு வைக்கிறோம் உணவு வைக்கும் போது என்ன ஆகுது வீட்டுக்குள்ளே வைக்கும் போது எந்த நாயும் வராது நம்ம பாதுகாப்பான நம்ம எல்லைக்கு உட்பட்ட இடத்துல வைக்கும் போது உணவு வச்சோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த நாய் வந்து எடுத்துக்கும் ஆனால் அதுவே அந்த உணவை வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் வெளியில் வைங்கன்னு வச்சிங்களேன் வெளியில் வச்சு என்ன செய்யும் ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லா நாயும் வர ஆரம்பிச்சிடும் அப்போது ஒரு ஆன்மா வந்து ஒரு உணவை வந்து எடுத்துக்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே இருக்குது அது புரி குதுவாக அந்த தெருவில் இருக்கக்கூடிய சஞ்சரிக்கக்கூடிய தெருவில் வந்து உலாவக்கூடிய அந்த நாய்கள் வந்து அந்த இடத்து உணவுக்காக போட்டிடும் இது ஒரு தான் என்ன சொன்னால் இதே போல் தான் மறைபொருளாக இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை நான் பகிர்ந்துக்கிறேன் ஆக ஒரு உணவை வந்து நம்ம வீட்டுக்குள்ளே வைக்கிறோம் அந்த வீட்டுக்குள்ளே எங்கேயிருந்து நாய்க்கு எப்படி வைக்கிறோம் கரெக்டாக நடு வீட்டிலே ஒன்று வைக்கிறோம் இல்லை அப்போ அதுக்குன்னா ஒரு ஒரு ஒதுக்கு போகிறோமோ அதுக்குன்னா ஒரு இடத்துல வந்து நம்ம கொடுக்குறோம் அந்த மாதிரி நம் முன்னோர்கள் ஆன்மாவை சாந்திப்படுத்துகிற நிலைகள் வந்து ஆகாய மார்க்கத்துக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த ஆன்மாவை திருப்பி வீட்டுக்குள்ளே படையில் போட்டு அவங்க நினைவுபடுத்தினா அந்த எண்ண அலைகள் மிகுதியாக போய் அவங்கள அட்டாக் பண்ணினா திருப்பி உள்ளே வர வைக்கும் ஒரு ஆன்மா இருக்குது முன்னோர்கள் இருக்குதுன்னு உண்மையை நம்புவோமே அப்போ நம்பக்கூடியவங்க வந்து நம்ம ஆன்மா வீட்டில் போனால் அந்த ஆன்மா வீட்டுக்குள்ளே வரான்னு தெரியாதா அப்போ எப்படி நீங்கள் வந்து அது வீட்டுக்குள்ளே போய் படைக்கிறீங்க நிறையா வந்து இந்த இது தெரிஞ்சவர்களோ புரோகிதர்களோ இவங்களாம் என்ன செய்கிறாங்கன்னா வீட்டுக்குள்ளேயே பண்ணுறாங்க நான் அவங்களுக்கே வந்து குறிப்பு சொல்கிறேன் அது தவறான முறை ஆனால் நம்ம முன்னோர்கள் அப்படி பண்ணலையே இப்போ வழியாக இப்போ வந்திருக்கிறவங்க எல்லாம் செய்கிறாங்கன்னா திதி கொடுக்குறவங்க எல்லாமே வீட்டுக்குள்ளே போட்டு பூஜை பண்ணுறேன் வீட்டுக்குள்ளே போய் பூஜை பண்ணுறோம் வீட்டுக்குள்ளே கொண்டாந்துடுறாங்க உங்கள் சௌரியத்துக்காக உங்கள் வந்து வெளியில் நீர்நிலை இல்லை அங்கே அலையணும் இங்கே இல்லைங்கிறனால வீட்டுக்கு ஒரு பத்து வீடு போய்ட்டு வந்து ஈஸியாக செஞ்சிடலாங்கிறதுக்காக ஒவ்வொரு வீட்டுக்குள்ளே தேர்ந்தெடுக்கிறீங்க அந்த முறை தப்பு அந்த முறை தப்பாக இருந்ததுன்னா செய்கிற புரோகிதர்களுக்கு அது பாதிப்பு கொடுக்கும் அதனால் இந்த தீபாவளியை முன்னிட்டு என்ன உணவு வச்சு இது பண்ணாலும் அதை எடுத்து கொண்டு போய் காக்காவுக்கு வச்சுட்டு வெளியில் தான் நீங்கள் வந்து பண்ண மொழியே வீட்டுக்குள்ளே பண்ணால் உங்களுக்கு சுகம் கிடைக்காது அதனால் இந்த தீபாவளியிலேருந்து அவங்க என்ன எடுக்கிறீங்களோ கொடுங்க அதேமாரி என்ன இந்த ட்ரெஸ்ஸு எதை எடுத்து வச்சு படைப்பேன் சொல்லுவோம் அந்த ட்ரெஸ்ஸை வச்சு என்ன செய்கிறது எடுத்துகிட்டு அவங்களுக்கு நடந்த ட்ரெஸ்ஸை இங்கே கொடுத்துடணும் ஒரு ஆற்றுலேயோ அல்லது குளத்துலேயோ ஏரிலேயோ போட்டுருங்க அதை போய் நன்னடத்தில் கருதி நம்ம வந்து கொடுக்கணும் நம்மளே கட்டிக்கணும் அப்படிங்கிறது அந்த வைப்ரேஷன் வந்து அவங்களுக்கு நெகட்டிவாக தான் வரும் இது என்னோடய அறிவியல் பூர்வமான ஆய்வு அதனால் நீங்கள் யாருமே வந்து எடுத்து அவங்களுக்குன்னு எடுக்கிற ப துணியாக இருந்தால் அதை நீங்கள் வந்து நீர்நிலையில் போட்டுருங்க இல்லை கொடுத்துருங்க யாருக்கு தானம் தர்மம் செய்கிறதோ வேணாம் தானம் தர்மம் செய்கிறேன்னா யாருக்கு செய்கிறோமோ அதை எடுத்து அந்த எண்ணத்தோடு கொடுக்கணும் இன்னொருத்தவங்க எடுத்துகிட்டு போய் அதை கொடுக்குறது என்பது அந்த வைப்ரேஷன் அவளை தாக்குகிறது அவங்கள பாதிக்கிறது அதனால் இந்த எடுத்தீங்கன்னா அதை வந்து நீங்கள் காக்கா போட்டுருங்க துணி எடுத்தீங்கன்னா அதை நீர்நிலையில் போட்டுருங்க யாருக்கும் கொடுக்காதீங்க நீங்களும் அதை பயன்படுத்தாதீங்க அப்புறம் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் என்ன ஹலோ வணக்கம் என் பேர் சுமதி ஈரோட்லேருந்து பேசுகிறேன் ஓகே சுமதி இப்போ யாருக்காக கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க எனக்காக தான் கேட்குறேன் ஓகேம்மா உங்களுக்கு டேட் ஆஃப் பர்த் என்னம்மா இருபத்தி எட்டு பத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தஞ்சு ஓகே உங்களோட நட்சத்திரம் என்னம்மா திருமணம் பண்ணாம இருந்தது அந்த இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு அந்த இருபத்தஞ்சி அந்த
ஆமாங்க ஆமா அது நான் சொன்ன வயசுக்குள்ள தான் வரீங்க திரும்ப அதை ஒட்டி தான் நடந்துருக்கு ஆனா அது அது வந்து சிறப்பா இல்லையாமா ஆமாங்க ஒண்ணு கணவனோட விட்டு வெளில வந்துறனோ இல்ல கணவனுக்குள்ள இருந்து பிரிஞ்சிரனோ இல்ல கணவன் இல்லாம இருக்கணும் இல்ல இல்ல அப்படியே இருந்து ரெண்டு பேரும் ஒண்ணா தான் இருக்கும் ஆனா சில பிரச்சனைகள் வரதும் சேதா இப்ப இப்ப அப்படி வந்து நீங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போறீங்க ஆமாங்க இல்லனா நீ எப்பவே பிரிஞ்சிருக்கணுமே ஆமாங்க அதுதான் கேக்குறேன் ஏனா அது வந்து சுகம் கிடைக்கல உங்களுக்கு அது வந்து உங்களுக்கு ডেইলি சண்டை 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 பிரச்சனை 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 கருத்து முரம்பாடவே ஓடிட்டு இருக்கு ஆமா ஆமா இது வந்து உங்க கனவர் இருக்கார் பக்கத்துல இல்ல இல்ல இங்க வேலைக்கு இருக்கா நைட் ஷிஃப்ட் சரி அவர் வந்தா சொல்லுங்க என்ன இங்க என்ன ஊர்ல இருந்து பேசுறீங்க ஈரோடு சரி ஈரோடு நான் அங்க கோயம்புத்தூர் வருவேன் எங்க ஜாதகத்து வந்து வந்து சில விஷயங்கள் வந்து இந்த சனியோட ஆதிக்கம் அதிகமா இருக்கு உங்க ஜாதகத்துல சரி அத வந்து நீங்க வந்து அத சரி பண்றதுக்கான இத நான் சொல்றேன் ஒருவேளை அவர் நம்பாம இருந்தாருன்னா நீங்க என்ன போன் நம்பர் கொடுத்து எங்கிட்டே பேச சொல்லுங்க நானே பேசுறேன் ஏன்னா இந்த ஒரு இப்படியே போயிடுச்சுன்னா ஒரு விரக்தியில இருக்கீங்க நீங்க ஆமா இது வந்து அடிக்கடி ஒரு சூசைட் தாட் வருதாமா உங்களுக்கு சரி ஓகே நான் நிகழ்ச்சியில வந்து அதிகமா உங்களை பத்தி சொல்லுவது அவ்வளவு நாகரிகமா இருக்காது நீங்க வந்து நான் ஈரோடுக்கு வருகிற பொழுது நீங்க உங்க ஜாதகத்தையோ இதையோ உங்க கணவரை அழைச்சிட்டு வாங்க உங்களுக்கு கொஞ்சம் டைம் இப்ப சரியில்லாம இருக்கு நான் அது என்னன்னு பார்த்து உங்களுக்கு சொல்றேன் நன்றிமா தேங்க் யூமா கால் பண்ணதுக்கு நிறைய நேர் கால் பண்ணுறாங்க சார் நீங்கள் இந்த நேருக்கும் சொன்ன மாதிரி எல்லாருக்குமே விளக்கமான பதில் வந்துட்டு நேரலையில் சொல்ல முடியாது ஸோ உங்களுக்கு நேரடியாக வந்து மீட் பண்ணணும்னா எங்கே வந்து மீட் பண்ணலாம் உங்களோட விசிட்டை பற்றி சொல்லுங்கள் அதை இப்போ வந்து நான் பத்தாம் தேதி வரைக்கும் இப்போ நான் சென்னையில் இருக்கேன் நான் தீபாவளி ஒட்டி வருது அதுக்கப்புறம் வந்து தீபாவளி கழிச்சு பத்தாம் தேதி வரைக்கும் சென்னையில் இருக்கேன் அதுக்கப்புறம் வந்து பதினொன்று பன்னெண்டு வந்து மதுரைக்கு விசிட் பண்ணுறேன் மதுரைக்கு முடிச்சதுக்கப்புறம் அடுத்தது பதினாலு பதினஞ்சு திருச்சிக்கு வர்றேன் திருச்சி முடிச்சுட்டு அடுத்தது வந்து பத்தொம்பது இருபது வந்து தஞ்சாவூரில் இருக்கேன் ஸோ இந்த இதில் இருபதாம் தேதி வரைக்கும் நிறைய இது தான் அப்போ அந்த வட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த தூரத்தில் எவ்வளோ குறிப்பிட்ட டிஸ்டன்ஸில் இருக்கிறவங்க வந்து எந்த ஊர் பக்கமும் அந்த ஊரில் வந்து வரலாம் வந்துட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கான விஷயங்களை வந்து துல்லியமாக தெளிவாக வந்து இது ஒரு நன்மை அடைவதற்கான ஒரு வழிகாட்டியாக அந்த நிச்சயமாக அவங்க பயன்படுத்திக்கிற வாய்ப்பாக இருக்கும் ஓகே நீங்கள் ஒவ்வொரு முறையும் நிகழ்ச்சியில் வந்துட்டு சயின்டிஃபிக்காக நிறைய விஷயங்களை நான் ப்ரூவ் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க ஸோ உங்களை வந்து மீட் பண்ணும்போது என்னென்ன விஷயங்களை கொண்டு வர வேண்டியிருக்கும் சார் உங்களை போய் அதான் இப்போ வந்து நிறையா இருக்குது இப்போ குலசாமி தெரில அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அந்த சப்ஜெக்டுக்காக மட்டும்னா குலசாமி யாருன்னு கண்டுபிடிச்சி கொடுப்பேன் இல்லை நம்ம ஆண்மாக்கள் வந்து சாந்தி அடைஞ்சிட்டாங்களா இல்லை இருக்கிறாங்க அவங்க திருப்தி அடைஞ்சிட்டாங்களா இல்லையான்னு தெரிஞ்சுக்கிறேன்னா அதை வந்து இதை பார்த்து இருக்காங்களா இல்லையான்னு அதை நான் சயின்டிஃபிக்காக சொல்லுவேன் நம்ம வீடு சம்மந்தமான ஒரு பாதிப்பு இருக்குது போகிறது அப்படின்னா வீடோட எனர்ஜி என்ன இருக்குது எர்த் எனர்ஜி எப்படி இருக்குது அதுக்கான விளைவு சொல்கிறாது எந்த பிரச்சனையில் ஒரு பாதிப்பு அடைஞ்சிருக்கிறாங்களோ அந்த பிரச்சனையை துல்லியமாக அழைச்சி அதுக்கான தீர்வு கொடுக்குறது தான் இது அது வந்து அறிவியல் பூர்வமாகவே இருக்கும் அது நான் ரொம்ப டீப் சப்ஜெக்ட் போய் நிறைய பேருக்கு அது வந்து ஒரு குழப்பமாக இருக்கும் இவர் என்ன ஆன்மாங்கிறாரு குலசாமிங்கிறாரு எர்த்த நெஞ்சுங்கிறாருன்னா இந்த சப்ஜெக்டுக்கே வராத ஒரு புதுசாக ஒன்று சொல்லிகிட்டு இருக்கிறனால இருக்குது ஆனால் இதுதான் யாருமே கண்டறியாமல் மறைபொருளாக இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அது அந்த காலத்துலேருந்து அப்படியிருந்து இருக்குது அதை நான் இப்போ அதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி இதுதான் ஒரு மூல காரணம் அப்படின்னு ஒரு நான் எடுக்கிறேன் அதனால் அது வந்து துல்லியமாகவே இருக்கும் அது அறிவியல் பூர்வமாக தான் நான் எப்பயுமே என்னுடைய கிளைண்ட்டுக்கெலாம் வந்து பண்ணுறேன் முன்னாடி அவங்க உட்காந்துட்டா எங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை பண்ணி எது பண்ணணும் கேட்குறது இல்லை இப்போ எப்படி லைவில் வந்து ஆரம்பத்தில் எடுத்தோடனே அவங்க பிரச்சனை சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சொல்லாமல் சொல்லாமல் ஆஃப் பண்ணி இப்போ நம்ம நிகழ்ச்சி பார்க்குற நேர்கள்னா கால் பண்ணால் போதுங்கிற மாதிரி வந்துடுது ஸோ அவங்களுடைய இப்போ அட் ப்ரெசென்ட் என்ன என்ன பண்ணுறாங்க அவங்க யாருங்கிறத விஷயத்த நம்ம வந்து முகம் தெரியாமல் ஒரு டேட் ஆஃப் பர்த்தை மட்டும் சொல்லுகிற பொழுது ஜாதகம் இருந்து வீடு இருந்ததுன்னா இன்னும் துல்லியமாக அவங்களுடைய பிரச்சனைக்கு தீர்வு காணக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பாக இருக்கும் ஏன்னா யா அவங்களுடைய கர்மாவை நான் மாற்ற முடியாது அவங்களுடைய கர்மாவுடைய பலனை வந்து நான் குறைச்சி அதை வந்து அவங்களுக்கு வெற்றி கொடுப்பதற்கான ஒரு வழி ஏற்படுத்தி கொடுக்க முடியும் ஓகே சார் உங்களோட கருத்தரங்கம் பற்றி சொல்லுங்கள் அது இந்த கருத்தரங்கம் இப்போ இந்த நவம்பருக்குள்ளே பண்ணுறேன் அது வந்து நவம்பர் இந்த தீபாவளிலாம் முடிச்சதுக்கு பிறகு ஹால் பார்த்துட்டு இருக்கேன் அந்த முடிச்சதுக்கப்புறம் எப்படியா இருந்தாலும் இந்த நவம்பர் எண்டுக்குள்ளே நம்ம இதை பற்றின ஒரு பெரிய விழிப்புணர்ச்சி கருத்தரங்கம் பண்ணுவேன் முடிஞ்ச அடுத்த வாரமே உங்களுக்கு வந்து சொல்லுவதற்கு வாய்ப்பு இருந்ததுன்னா அந்த இடம்லாம் சொல்லிவி
பார்த்தீங்கன்னா ஏபி முகன் அப்படி சர்ச் பண்ணினா என்ன பற்றி ஃபுல்லாக இது வந்துடும் அது முழுக்க முழுக்க பார்த்தீங்கன்னா அறிவிலாகவே பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் ஆகவே அறிவிலாக வந்து நம்ம அறிஞ்சோம்னா வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய வெற்றி அடலாம் என்று கூறி நிகழ்ச்சி நிறைவு செய்துக்கிறேன் நன்றி நன்றி சார் நீங்களும் வீட்டில் இருந்தபடி ஆன்மீகம் சார்ந்த கேள்விகள்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு இருப்பீங்க இது தொடர்ந்து இன்றைய நாளுடைய ராசிப்புலனையும் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் குளிர்ச்சின்னு பிரேக